guys, good morning magandang umaga magandang tanghali or magandang hapon sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kung ano man ang oras sa inyo ngayon uh, narito na naman po ako ako po ay magsishare ulit sa inyo ng panibagong luto ito po ay isang simpleng luto lamang lutong bahay ang adobo sa gata ni tita ito po, isi-share ko sa inyo ang aking luto at ipapakita ko ang aking mga ingredients. Meron ako ditong garlic, garlic, onion, I have mushroom, beans, and eggplant. Hindi ko po muna kinat ang aking talong ang eggplant para hindi siya umitim. So, mamaya ko siya ikakat pagkailangan ko na siyang gamitin para hindi siya umitim at nang maganda ang kulay niya pagkaluto natin. So, eto na guys, mag start na ako. Meron akong uh, mantika, oil, cooking oil or vegetable oil dito sa aking lutuan. Ayan, papakita ko sa inyo. So, i-turn on ko na. Hintayin ko lang kuminit-init ng konti. Then, ilalagay ko naman ang aking garlic. Ah, siya nga pala. Meron akong ang pork ang aking gagamitin sa aking pork adobo. Pork adobo, adobo sa gata so ayan guys pwede ko nang ilagay ang aking garlic so garlic hindi pa siya gaano kainit so ayan gamit kayo ng konting mantika or oil then gamit tayo ng onion garlic gisa lang uh, pag medyo malapit na siyang mag uh, golden brown then sa kanyo ilagay yung onion or meron din namang nagluluto na nauuna yung onion nila or pinagsasabay na sila so ngayon ilalagay ko naman ang aking onion yan Then, ilalagay ko yung aking meat. Ang aking pork. Ang pork ko po ay boiled na siya. Boiled ko na siya para mas madali na siya ang lutuin. Dahil mas matagal ang pagluluto kung isasabay nyo sa pagigisa ang inyong doon nyo palalabugin ang inyong meat. So, ang mas maganda na nabugin nyo na siya. And also, yung kanyang uh, pinaglagaan, yung sabaw niya or soup niya, yun na rin po ang gagamitin yung pang sabaw sa kanya. Pagkailangan nyo na mag tunaw ng gata. Actually, ito po, dahil ang po ang aking lulutuin ay adobo sa gata, gumagamit po ako ng coconut powder. Pwede rin naman coconut milk. Dahil nga po, wala ako sa Pilipinas. So, wala dito nang nagpakalid ng milog. At instant ang mga ginagamit. Ayan. Mas prepare kong gamitin ang coconut powder. Kasi, inemelt ko na lang siya sa hot water. Or, dito sa sabaw ng pinaglagaan ng pork. So, ayan. Ibigay nyo lang siya ng konti. So, onion and garlic. Then, mamaya, gagamitin ko yung sabaw niya para sa coconut milk. So, Meron akong mushroom. Gumagamit ako ng mushroom sa aking adobo sa gata. 
ganyan. Sisibisi lang siya ng konti. Sabi sa. Dahil siya naman ay labog na, natuna, pwede nyo na rin ilagay ang inyong mga gulay. So, ilalagay ko na ang aking beans. Ayan ang beans ko. Maya-maya ng konti ang ating mushroom. Dahil ang mushroom ko ay mabilis maluto. So, ayan. Tatakpan ko lang ng konti. Then, ngayon ko na lang gagayatin ang aking eggplant. Dahil iniiwasan kong umitin siya kasi oh, maganda siya kasi mabuti. Kapag siya, kapag siya ay ginaya ko na agad, umiitin kasi siya. Kaya kailangan nilalagay siya sa tubig kapag ginagaya ko siya, pag ini-slice mo siya. So kung hindi mo siya ilagay sa tubig, iitin siya. Kaya kailangan ilagay mo siya sa tubig para hindi umitin ang ating eggplant. Kailangan ito tuloy mo sa sapili para maganda siya. Ayan, hahaluin lang ng konti. Then, pan sa pan. Then, ilalagay ko na ang aking eggplant. Sa aking adobo. Pagata. Then, ilalagay ko siya. Lagyan ko siya ng konting sabaw para hindi tayo masulogan. Para hindi siya magsutong. Dahil kukunti na yung aking sabaw, dinagdagan ko ng kaunting hot water, boiled water na po yun. Well, habang iniintay ko siyang kumulo ng konti, tutunawin ko naman ang aking coconut milk. It's up to you kung gaano kadami ang gusto nyong gamitin sa paggagata. Pero kung sa Pilipinas, siguro yung dalawang coconut, dalawang coconut, isa kong sakto lang sa gagataan nyo. Depends kung gaano kadami yung lulutuin nyo. Yan, minimelt ko yung aking coconut powder. Ilaan ko pa siyang dagdagan. So, siguro maliit lang naman itong aking coconut powder na ginamit. So, gagamitin ko siguro yung kalahati. Kung magiging malabnaw siya, it's 150 gram. Kung magiging malaglaw siya, saka na lang ulit ako mag-melt ng coconut milk. So, ayan. I-open ko po. And then, halo-halo. Konti. Konting-konting halo lang. Simple lang na mabilis at simple yung lutuin ang ginataang ginataang baboy adobo sa gata pwede rin kayong mag adobo sa gata ng chicken masarap ang chicken na adobo sa gata so ayan inalagay ko naman ang aking coconut milk Tira ko ng konti para pagtunawang ko ulit. Just in case na malabnab ang aking kulang pa sa gata. Just in case na kulang siya. Pero mukhang okay naman siya. Mauubusan pa naman ko ng sabaw mamaya. Dahil sisipsipin siya ng 
mga gulay ng eggplant. Kung baga itong eggplant ay pagka pinapride mo siya, sinisipsip na yung mantika, ganun din siya. Pag niluluto mo siya ng pinataan. So, itatry ko mamaya kung kailangan ko pa to. Then, meron akong pangpalasa at the same again. Like always. So, lalagyan ko siya ng pampalasa. Meron akong paminta. At meron akong magic. Ayan. Ito magigit ko sa aking pampalasa. punong-puno. But it's up to you kung gusto nyo mas malasa. Pero may lasa naman na ang ating fork. Siguro tama na talaga ang isa. Para malasahan nyo pa rin yung tunay na lasa ng fork. Then, nagagyan natin ng salt. Pwede rin kayong gumamit ng patis sa pagkikisa. O pwede nyo rin siyang gamitin na siya na yung iaasin mo. Mas malasa ang inyong niluluto. Ayan. Gumamit na ako ng talong and beans. Sa Pilipinas ko, gumagamit din ako ng puso ng saging. Masarap ang puso ng saging na binatan. Tsaka yung ano, yung mushroom na galing sa sagi kasi yung mushroom na tumutubo dun sa nakaumbok na lupa na August lang naman and September I think lumalabas yun September, August or October yan so masarap siyang mag adobo ng sa gata ng red puso ng sagi. Nakakamiss ang mga lutong Pinoy. Luto sa Pilipinas. Ayan. Medyo nagkukonti-konti yung sabaw niya. So, bagang-bagang ko siya ng sabaw ng mami niya. Umus-umusa na siya ng sabaw. Ayan. Okay na. Tama na yung asin niya. Meron pa akong isang seasoning na ilalagay. Yung iba po, mas okay na sila sa ganito. Pero ang gusto ko po sa aking ginataan ay may konting asin. Gumagamit po ulit ako ng sampalok na sinigang. Pero konti lang. Yung sapat lang na magbibigay ng linang na. Okay? Hindi gagamitin na siya. Siguro mga Isang kutsarita. Isang kutsarita so hindi siya masyado maasin. Kung konti pa po ang nailalagay ko, maliit lang sa gayon ng butas ng aking pampalasa. Ayan. Sinara ko siya. Ayan. May konting linamnam siya ng konting asin. Madali po siyang lutuin, lalo na kung ang karne nyo ay nilabog nyo na. So, ayan. Medyo malablaw ang aking binataan. So, dadagdagan ko po siya ng konti. Ang mga 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 Ayan. Nadagdag ko yung sabaw niya. Nabalik ko itong ako ko lang niya. Tumaan ko lang muna ang ako niya. Uh, 
araw, hintayin itong ating ina-melt na coconut milk. Napakasarap ito nito ng uh, magina powder na coconut milk sa lutuin. Madali siyang gamitin, tsaka pag ginamit mo siya, is uh, sa hot water mo siya, kukunawin, kaya mabilis na siyang kumulo. Hindi na namamatay ang kulo. Ayan. O, dagdagan ko siya ng kaminta. Masarap ang mga kahit anong adobo adobo sa toyo o adobo sa bata. Ang paminta ay always na kailangan. Meron po akong tao na nakikala. Siguro mga pwede kayong gumamit nito ng mga 1 teaspoon din kung gusto nyo yung medyo maanghang. Kung talaga naman gusto nyo mas maanghang, ay eh siguro kailangan nyo na gumamit ng sili. Pero like I said before, si tita ko ay takot sa sili. Ayan. Luto na po ang ating binataang adobo sa gata na pork. Matagal na po kasi ako hindi nakakakain ng adobo. Ng adobo sa gata. Yan, luto na. Luto na mga titas, mga moms. Luto na ang aking adobo sa gata na pork. So, Paano guys, hanggang sa susunod na po ulit na pagluluto ni Tita, uh, sana nag-enjoy kayo sa aking pagluluto sa simpleng luto bahay. At uh, hanggang sa susunod na mga video, please uh, subscribe, like and share, and also don't forget to press the notification bell para lagi kayong updated sa mga video ni Tita. Thank you. Bye. Love you. God bless you all. Ayan guys, luto na ang adobo ni Tita with mushroom. So yummy. Kain tayo.